こんにちはギターの上谷です今回は楽器の話です楽器の話は2回目で前回はスペインのアントニオ・マリン・モンテロについてお話ししました今回は日本の西野俊平さんの楽器ですまた修理の話なんですけどその話は後でするとしてまず楽器を紹介します YouTube の演奏にも何度も使ってますが実際に弾いているところの写真ですね側面板がローズウッドで木目は線状で密な感じですね全体像はこんな感じです2011年にこれも中古品として手に入れましたラベルにある通り制作年は2010年なので制作から1年と経っていない時期でしたしほとんど引かれていない新品同様の中古でした実はこの楽器にはその後傷をつけてしまって一度修理してもらってますこの部分ですね譜面台を倒してぶつけてしまって今でもその跡は残ってます今回も中を覗いてみました傷の修理内側はこんな感じですねアントニオ・マリンの時とは違う人が修理しているので貼ってあるチップの形がちょっと違いますですが基本的には同じような修理法だと思いますあと640っていうメモが書いてありますね実はこの楽器原調が640ミリなんですねこうやって中を覗いてみるとアントニオ・マリンでもそうでしたがこんな風に何か書いてあったりするのがちょっと面白いですよね内側から光を当てた投影写真ですなんかちょっと痛々しいですね持ち主が粗骨なせいでこんなになっちゃってごめんなさいって感じしますで今回の修理なんですがアントニオ・マリンに続いて今年2回目の修理ですこんなに修理に出すのは珍しいんですが今回は糸巻きが壊れましたこれが壊れた糸巻きです隣と比べると分かりますがペグを支えていた部品が壊れて外れちゃったんですねこうなるとチューニングできないっていうよりも弦を支えられないので楽器として完全に使えなくなりました特にぶつけたとかそういうことではなくてさてチューニングって思って回したらバッツンって音がして壊れましたこんなことは初めてですこれが交換した後の糸巻きですどちらも後藤っていう日本のメーカーの製品です日本のある程度の価格以上の手工ギターは大概ここの糸巻きを使ってるんじゃないかと思います壊れた方の糸巻きですが軸の部分はアルミでした私がつけたわけではないのでそこはこだわったわけじゃないんですけどアルミの軸は音の伝導性がいいっていうことなので新しい糸巻きも軸がアルミのものにしましたこの楽器はレッスン用に気軽に持ち歩ける楽器があるといいなと思って手に入れたものですあとはさっきも言いましたが原調が 640mm とほんの少し小ぶりな楽器なのでそこも気になって試してみたいなっていう気持ちもありました思った以上に気に入ってこの10年以上の間一番弾いてる楽器だと思いますとても反応が良くて優しい音が出せる楽器だなって感じてますこういうのは相当に好みがあるとは思いますけど自分ととても相性が良かったのかなって思ってますそして糸巻きを交換した感想なんですがこれが怪我の巧妙というかなんていうかチューニングがとてもスムーズになって本当に気持ちいいんですね元の糸巻きが年数経って少しずつ劣化していたのか手入れが悪かったのか個体差なのかはっきりとはわからないですけどチューニングの感触は明らかに変わりました音についてはほんの少し反応が良くなった伸びが良くなったっていう感じはしてるんですけどもまあこれは聞いてる人に分かるほどの違いかどうかはちょっと分からないですね急に壊れてしまったのであの録音して比べるみたいなことも同じ条件ではできませんしまあ、あくまで自分の感覚的な印象っていうことですねそれでもまあ自分が気持ちよく弾けるっていうのはとっても大事なことだと思ってるので本当に怪我の巧妙っていう感じですねまあそれとやっぱり楽器っていうのは奥が深いっていうかまあ、繊細なものだなっていうのも改めて感じました
今までの話を聞いていただけばわかると思いますけど私はあんまり楽器に詳しいわけではありませんしあんまりコルボーではないんですけどそれでも好みは確実にありますしあとはもしかしたら手に馴染むっていうか自分に合ってるっていう感じがまあすごくするのがこの楽器かなって思ってます。参考までに弦は今はアランフェスの弦を使ってますアントニオ・マリンには研磨弦ですけどラベラのやっぱり低音が金色の弦を貼ってるんですけどこの金色のコーティングってどういう効果があるんでしょうねご存知の方いらしたらぜひコメントから教えてください弦はまたいつ気が変わるかわかりませんけど今回は西野俊平さんのギターを紹介しましたいつものようにご感想やご質問などぜひコメント欄にお書きくださいよろしくお願いしますではまた皆さん楽しいギターライフを